ഹായ് ഓൾ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം സോഡേജു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹാപ്പി ബ്രഹ്മാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫ്ലുവൻസി കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ലാംഗ്വേജിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലുവൻസി മിക്ക ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് തീർച്ചും റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലുവൻസി ഡസിൻ മീൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഫ്ലുവൻസി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് സ്പീക്കിംഗ് സ്മൂത്ത്ലി വിത്തൌട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് അധികം സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫ്ലുവൻസി ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഫ്ലുവൻസിക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ മീൻസ് യുവർ മൗത്ത് നീഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് കണക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് വേ നമ്മുടെ വായ ആവശ്യമായ സ്പീഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സുകളും സൗണ്ട്സുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ പാർട്ടാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് എന്താണ് ഫ്ലുവൻസിയിൽ ബ്രെയിനിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിന് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെൻ്റൽ ഒർ ബ്രെയിൻ നീഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസ് ക്യൂക്ലി സ്മൂത്ത്ലി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസും വേർഡ്സുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി കൈവരിക്കുക മിക്ക ആളുകളും ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണികൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മളിത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഫ്ലുവൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫ്ലുവൻസി കൈവരിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് എൻജോയ് ദ പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലുവൻസി കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് പ്രോസസ് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനി ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ എങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആളുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഓർ ഫുട്ബോൾ കമൻട്രീസ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവരത് ചെയ്യണം ഫിലിംസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഫിലിംസ് കാണണം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് കാണണം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സ്പീച്ചസ് കേൾക്കാം ഓഡിയോ കേൾക്കാം മീൻസ് കാർട്ടൂൺസ് കാണാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് കണക്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണക്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റഡി ദ ഫ്രൈസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൈസസ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് മിക്ക ലാംഗ്വേജ് ലേണേഴ്സും എസ്പെഷ്യലി ബിഗിനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അവർ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറീസ് പഠിക്കും പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കും പക്ഷെ ഇവർ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക നമുക്ക് വൊക്കാബുലറീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് കിട്ടാത്തതാവും മിക്ക ലാംഗ്വേജ് ലേണേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ദ ബേസിക് റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയുടെ പല ഭാഗത്താവും അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മ
ഫ്രൈസസ് ആയിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പുതിയ വക്കാലറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിയാവും നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ശരിയാവും നമുക്കൊരു വേർഡ്സ് അറിയുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ അതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡാണെന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഫ്രൈസസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ലിസൺ 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 നമ്മൾ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോസ് ലിസൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുകയും ഫിലിംസ് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോസ് മാക്സിമം കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടാവും എസ് പറഞ്ഞോ യെസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അറബി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഏത് ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടിട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോസ് മാക്സിമം ലിസൺ ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കേൾക്കാം മീൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കേൾക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് ലിസൺ ബൈ യുവർ ഇയേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്താണ് ചെവിയോണ്ടാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല വിച്ച് മീൻസ് വീഡിയോസ് അല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ഓഡിയോസ് ആണ് കേൾക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ലിസൺ ദ സെയിം ഓഡിയോ സെവറൽ ടൈംസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കും പിന്നെ അടുത്തിലേക്ക് പോകും അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലുവൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റോങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോങ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ജിമ്മ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജിമ്മ് പോയിട്ട് നമ്മൾ റോങ് എക്സൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോങ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും റോങ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളത് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളുകളോട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് തിരുത്തി കൊണ്ടുവരണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അൺലേൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് വരുന്ന മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ലേണേഴ്സിനെയും തിരുത്തുന്നതോടുത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അവർ തെറ്റായി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അൺലേൺ ചെയ്യിക്കണം എന്നിട്ട് അത് റീലേൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകൂടെ ചെയ്യാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലുവൻസി കൊണ്ടുവരിക ഫ്ലുവൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സി യു